हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज के तुम्हारे एकादश श्रेणी वार्षिक परीक्षा अंक विषय परीक्षा छो कि आगे तुम्हारे परीक्षा शेष हो आशा करी प्रत्येक परीक्षा खूब भलो हो आज के परीक्षा तुम्हारे जे सकल एम सिक्यू कोश्चन एस से सकल कोश्चनर सठिक उत्तरगुलो नहीं आलोचना करब तुम्हारा प्रत्येके तुम्हारे उत्तर साथे हमारे उत्तरगुलो के मिलिए नाओ कार कटा उत्तर सठिक हलो अवश्य कमेंट बक्से हाँ जान तो चलो शुरू करथम जो कोश्चनटी तुम्हारा दिए एक दागे एक नम्बर कोश्चन जेको दूटी सेट ए बर ए माइनस बी इूनियन बी माइनस ए इूनियन ए इंटरसेकशन बी एत मान य चार अपशन मध्य कौन तो देखो हमें ये कर देखो ए माइनस बी एटे ए इंटरसेकशन बी कमप्लीमेंट लिखते परि तुम्हारा भेन डायग्राम दिए विषय के आकले बुझते पर भेन डायग्राम तुम्हें भेन डायग्राम सहाजे ये तुम्हारा इखे देखो जो धरो ये धरो दोटो सेट एक ए एक बी ए माइनस बी बोलते हमें ये बुझी सीमिलारलि ये लिखे ए इंटरसेकशन बी कमप्लीमेंट तेल एर साथ बी कमप्लीमेंट मान बी के झेड़े दी जे जगह पड़े थे तरह ए सेटर कमप्लीमेंट मान ए सेटे इंटरसेकशन मान ये बोझान अर्थात ए माइनस बी और ए इंटरसेकशन बी कमप्लीमेंट भेन डायग्रामे देखले बुझे एक ही तीन ए माइनस बी के ए इंटरसेकशन बी कमप्लीमेंट लिखल सीमिलारलि बी माइनस ए के बी इंटरसेकशन ए कमप्लीमेंट लिखल ठीक है अच्छा एबार देखो ये ए इंटरसेकशन बी के इंटरसेकशन ए लिखी लिखल कारण सेटर क्षेत्र सेटर इंटरसेकशन बनीम सूत्र मे चले तुम्हारा ये प्रत्येके जान एबारे दोटो सेट ये दोटो सेटर मध्य खानी इूनियन आखने ये मध्य बंटन सूत्र व्यवहार कर देखो जो बी इंटरसेकशन ए दोटो ब्रैकेटर मध्य ही आई अब्दि नहीं निल ए कमप्लीमेंट इूनियन एखे ए यह तुम्हारा बंटन सूत्रटी व्यवहार कर ठीक है एबार देखो को सेटर साथे तर कमप्लीमेंट की इूनियन कर ले सब समय कि है इूनीसाल सेट है ये हे इूनीसाल सेट ठीक है आर एक सेटर साथे इूनीसाल सेटर इंटरसेकशन मान सेटाई है कम अच्छा एब तुम्हारा देखो ये एखे हमें कि अप्लाई कर बंटन सूत्र के प्रयोग कर इूनियन बी तर मध्य इंटरसेकशन बी कमप्लीमेंट इूनियन बी तेल एखे आर बी कमप्लीम कमप्लीमेंट और बर मध्य इूनियन कर लेनीसाल सेट और ए इूनियन बर साथ इूनीसाल सेटे इंटरसेकशन कर ले सर्वदा ए इूनियन बी है अर्थात एखे ए इूनियन बी कोपशन आपशनगुल खेल करो से देखो अपशन नम्बर सी ते आ इूनियन बी तेल एखे अपशन नम्बर सी टाइम सठिक उत्तर अच्छा दो नम्बर कोश्चन आज देखो कौन सत्य टू प्लस थ्री आई ग्रेटर दैन वन प्लस फोर आई ना कि थ्री प्लस थ्री आई ग्रेटर दैन सिक्स प्लस टू आई ना कि फाइव प्लस नाइन आई ग्रेटर दैन फाइव प्लस सिक्स आई ना कि ये को नए ये सठिक उत्तर है ये को नय कारण देखो ये प्रत्येक अपशने जे जी आटी हलो जटिल राशि जटिल राशि मध्य को कख बड़ो छोटो विचार करा जाए ना ठीक है आप जी जटिल राशि एरम को धर्म ही नहीं बड़ो को छोटो से कख जटिल राशि क्षेत्र निर्णय करते तई एखे सठिक उत्तर है ये को नय और नेक्स्ट अपशन नेक्स्ट कोश्चन ए वन ए टू ए थ्री डट 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 ए फर्टी एरा समान श्रेणीभुक्त ए वन प्लस ए फाइव प्लस ए फिफ्टीन प्लस ए टोटी सिक्स प्लस ए थार्टी सिक्स प्लस ए फर्टी कल टू वन जिरो फाइव हो समान श्रेणीटी समष्टि निर्णय करते हैं चार अपशन देव आज तेल देखो ए वन जेमन आ लिखल ए फाइव ए फाइव बोलते एक समान प्रगतर हमें पंचम पथ के बुझी तेल एखे ए एन एर सूत्र एप्लै करी टी एन टी एन एर सूत्र तुम्हारा पढ़े ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से ही सूत्र एप्लै कर ले बोलते प्रथम पथ जो एखे ए वन आस एनर जगह एखे फाइव आ टी एन एर सूत्र एप्लै कर तन एर जगह फाइव तेरे फाइव माइनस वन मान फोर डी है डी मान साधारण अंतर एक समान प्रगतर साधारण अंतर के डी लिखी सीमिलारलि ए फिफ्टीन है जे ए वन प्लस एन माइनस वन मैं फिफ्टीन माइनस वान इंटू डी अर्थात फर्टीन डी एर भाव ए टोटी सिक्स हो वन प्लस टोटी फाइव डी भाव सब कटा के लिखल रईट साइड वन जिरो फाइव आए टोटाल ये जो साम करो टोटाल ए वन पा हे छा 
একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা অর্থাৎ সিক্স এ ওয়ান প্লাস আর ডিগুলোকে সাম করলে ওয়ান ওয়ান সেভেন ডি ইকাল টু ওয়ান জিরো ফাইভ এটাকে থ্রি দিয়ে বোথ সাইড ডিভাইড করলে টু এ ওয়ান প্লাস থার্টি নাইন ডি ইকাল টু থার্টি ফাইভ এটা এসছে ঠিক আছে এবার এখানে সমান্তর শ্রেণীটি সমষ্টি নির্ণয় করতে বলেছে তা আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে এই সিরিজটা থেকে যে সমান্তর শ্রেণী শ্রেণীতে এখানে চল্লিশটা পদ আছে তাহলে এস চল্লিশ এদের সমষ্টি মানে এস চল্লিশ তার ফর্মুলা ছিল এন বাই টু ইন্টু টু এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি সেই সূত্রটা আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করছি অ্যাপ্লাই করলে এখানে ফর্টি বাই টু ইন্টু টু এ ওয়ান প্লাস থার্টি নাইন ডি এসছে তো এর ভ্যালুটা এখানে থার্টি ফাইভ বের করেছি এখানে বসিয়ে দিলাম থার্টি ফাইভ আর ফর্টি বাই টু মানে টোয়েন্টি টোয়েন্টি ইন্টু থার্টি ফাইভ মানে সেভেন হান্ড্রেড যেটা দেখো অপশান নম্বর বিতে আছে সেভেন হান্ড্রেড ঠিক আছে নম্বর কোয়েশ্চেনটি দেখো কোন সমান্তর প্রগতির এনতম পথ থ্রি এন মাইনাস ফাইভ হলে ওই প্রগতির সাধারণ অন্তর নির্ণয় করো এখানে চারটে অপশান দেওয়া আছে তো এনতম পথকে আমরা টি এন দিয়ে লিখি টি এন মানে এখানে থ্রি এন মাইনাস ফাইভ আচ্ছা এখানে এনের জায়গায় ওয়ান বসালে আমরা টি ওয়ান নির্ণয় করব এনের জায়গায় ওয়ান পুট করো দেখো মাইনাস টু এসছে সিমিলারলি এনের জায়গায় টু পুট করলে টি টু পাবো এনের জায়গায় টু পুট করলে এটা থ্রি ইন্টু টু অর্থাৎ সিক্স মাইনাস ফাইভ ইকুয়াল টু ওয়ান টি টু মানে সমান্তর প্রগতির দ্বিতীয় পথ আর টি ওয়ান বলতে আমরা প্রথম পথকে বুঝি তো এখানে সমান্তর প্রগতিটি সাধারণ অন্তর নির্ণয় করতে বলেছে সাধারণ অন্তর নির্ণয় করার নিয়ম হচ্ছে যে কোনো পথ থেকে তার আগের পথকে মাইনাস করলেই হয়ে যায় তাহলে এখানে টি টু থেকে টি ওয়ানকে মাইনাস করলে করছি করলে এখানে পাচ্ছি হচ্ছে থ্রি যেটা হচ্ছে অপশান নম্বর সিতে আছে দেখো তাহলে চার নম্বর কোয়েশ্চেনের সঠিক উত্তর হবে অপশান নম্বর সি পাঁচ নম্বর কোয়েশ্চেনটি হচ্ছে যদি সাইন এ প্লাস সাইন বি ইকাল টু টু হয় তবে নিচের কোনটি সাইন এ প্লাস বি মান হবে দেখো এখানে সাইন এ প্লাস সাইন বি মান টু মানে এখান থেকে বলতে পারি সাইন এর মান ওয়ান সাইন বির মান ওয়ান কারণ সাইন এর সর্বোচ্চ মান হচ্ছে প্লাস ওয়ান এবং সর্বনিম্ন মান হয় মাইনাস ওয়ান তাহলে সাইন এর মান এখানে যদি ওয়ান আর ওয়ান না হয় তাহলে কিন্তু অন্য কোনো অপশান এটা সত্য হবে না এটা একমাত্র এই অপশানটার জন্যই সত্য যে সাইনের মানটা এবং সাইন বির মান প্রত্যেকে পৃথক পৃথকভাবে ওয়ান হবে তাহলে এখন সাইনের মান যদি ওয়ান হয় ওয়ান মানে সাইন নাইনটি ডিগ্রি তাই এখান থেকে এর মানটা পেলাম নাইনটি ডিগ্রি সিমিলারলি বি এর মানটাও নাইনটি ডিগ্রি তো সাইন এ প্লাস বির মান হচ্ছে সাইন নাইনটি প্লাস নাইনটি ইকাল টু সাইন ওয়ান এইটটি বা সাইন পাই সাইন পায়ের মান তোমরা প্রত্যেকে যেন জিরো এই অপশানটা দেখো অপশান নম্বর বিতে জিরো আছে তাহলে পাঁচ নম্বর সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশান নম্বর বি আর নেক্সট ছ নম্বর কোয়েশ্চেন হচ্ছে এ এক্স প্লাস বি ওয়াই ইকাল টু সি এবং এ ড্যাশ এক্স প্লাস বি ড্যাশ ওয়াই ইকাল টু সি ড্যাশ এই সরলরেখা দুটি পরস্পর লম্ব হবে যদি এই চারটে অপশানের মধ্যে কোনটি সঠিক দেখো আমরা সরলরেখার ক্ষেত্রে শিখেছি যদি সরলরেখা দুটি পরস্পর লম্ব হয় তাহলে তাদের প্রবণতার গুণফল মাইনাস ওয়ান হয় এই কারণে এই দুটো সরলরেখার আমি প্রবণতা প্রথমে নির্ণয় করছি সরলরেখার প্রবণতা নির্ণয় করার নিয়ম সরলরেখার সমীকরণ থেকে নির্ণয় করা যায় সেটা হচ্ছে মাইনাস অফ সরলরেখার সমীকরণে এক্সের যে সহক সেটাকে আমরা ওয়াইয়ের সহক দিয়ে ডিভাইড করব অর্থাৎ এখানে মাইনাস এ বাই বি সিমিলারলি দ্বিতীয় সরলরেখা যেটা আছে সে তারও প্রবণতা হবে যে মাইনাস এক্সের সহক এক্ষেত্রে এ ড্যাশ আর ওয়াইয়ের সহক হচ্ছে বি ড্যাশ তাহলে দুটো সরলরেখার প্রবণতা পেয়ে গেলাম এবার এদের গুণফল ইকাল টু কী হবে মাইনাস ওয়ান আচ্ছা এবার একটা মাইনাস মাইনাস এদিকটা প্লাস হয়ে গেল আর লেফট সাইডে থাকছে এ এ ড্যাশ আর রাইট সাইডে বি বি ড্যাশ মাইনাস ওয়ানের সাথে গুণ হলে মাইনাস বি বি ড্যাশ হলো এবার মাইনাস বি বি ড্যাশটা লেফট সাইডে নিয়ে আসলে এ এ ড্যাশ মাইনাস থেকে এটা প্লাস বি বি ড্যাশ ইকাল টু রাইট সাইডে হবে জিরো এই অপশানটা দেখো অপশান নম্বর এতে আছে অর্থাৎ ছ নম্বরে সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশান নম্বর এ তোমরা সাত নম্বর কোয়েশ্চেন দেখো একটা লিমিট দিয়েছে যে লিমিট এক্স টেন্স টু ওয়ান এক্স প্লাস এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স কিউব প্লাস ডট 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 এক্স টু দি পার এন মাইনাস এন ডিভাইডেড বাই এক্স মাইনাস ওয়ান এর মান নির্ণয় করতে হবে তা যেহেতু এটা এমসি কিউ কোয়েশ্চেন আমি এখানে এল হসপিটাল রুলস অ্যাপ্লাই করছি সাধারণত তোমরা অঙ্কের ক্ষেত্রে এল হসপিটাল অ্যাপ্লাই করবে না যেহেতু এটা এমসি কিউ কোয়েশ্চেন এখানে সঠিক উত্তর হলেই হবে অপশানটা সঠিক হলেই হবে ঠিক আছে কোন মেথডে করলাম সেটা এখানে গুরুত্ব নেই তাই আমি এখানে এল হসপিটাল অ্যাপ্লাই করছি কারণ এল হসপিটালের সাহায্যে আমি খুব সহজে এই লিমিটটা নির্ণয় করতে পারব এল হসপিটালের নিয়ম হচ্ছে এখানে এক্স টেন্স টু ওয়ান আছে অর্থাৎ এক্সের মানটা আমি এখানে পুট করলে যদি জিরো বাই জিরো ফর্ম আসে বা ইনফিনিটি বাই ইনফিনিটি ফর্ম থাক তাহলে আমি এখানে এল হসপিটাল অ্যাপ্লাই করতে পারি তো এক্ষেত্রে এক্সের মান ওয়ান বসালে ওপরেও জিরো নিচেও জিরো আসছে অর্থাৎ জিরো বাই জিরো ফর্ম
এটা তোমরা এই এটা একটি সূত্র যেটা সমান্তর প্রগতি পড়েছে সমান্তর প্রগতিতে এরকম একটি সূত্র পড়েছে যে এক থেকে এন সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার যোগফল স্বাভাবিক সংখ্যার যোগফল ইকোয়াল টু হয় এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান বাই টু যেটা অপশান নম্বর বিতে আছে ঠিক আছে নেক্সট আট নম্বর কোশ্চেন থ্রি সেভেন টেন টুয়েলভ এইটিন এই সংখ্যাগুলি ভেদ মান নির্ণয় করতে বলেছে দেখো ভেদ মানের সূত্র হচ্ছে সামেশান এক্স স্কোয়ার বাই এন মাইনাস সামেশান এক্স বাই এন তার হোল স্কোয়ার এখন সামেশান এক্স বলতে বুঝি এই এক্সগুলোর যোগফল যেটা করলে হচ্ছে ফিফটি হচ্ছে আর সামেশান এক্স স্কোয়ার মানে এগুলোর বর্গের যোগফল যেটা করলে সিক্স টোয়েন্টি সিক্স হচ্ছে এবার ভেদ মানে যে সূত্রটি আছে সেখানে আমরা মানগুলো বসিয়ে দিচ্ছি সামেশান এক্স স্কোয়ার হচ্ছে সিক্স টোয়েন্টি সিক্স বাই এন মানে এখানে কতগুলো ডিজিট আছে পাঁচখানা ডিজিট তাই এনের জায়গায় ফাইভ সামেশান এক্স মানে ফিফটি বাই এনের জায়গায় ফাইভ তার হোল স্কোয়ার তো এটাকে ক্যালকুলেট করলে হচ্ছে টেন হচ্ছে টেন এ স্কোয়ার মানে হান্ড্রেড আর এটাকে ডিভাইড করলে হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ পয়েন্ট টু এটার থেকে এটা মাইনাস করলে টোয়েন্টি ফাইভ পয়েন্ট টু টোয়েন্টি ফাইভ পয়েন্ট টু এরকম অপশান কিন্তু এখানে একটিও নেই তাই এখানে সঠিক উত্তর হবে এদের কোনোটিই নয় এদের কোনোটিই নয় ঠিক আছে নম্বর কোশ্চেন দেখো পাঁচজন বালক ও তিনজন বালিকা একই শাড়িতে বসার ক্ষেত্রে কোনো দুজন বালিকার মধ্যে একজনও বালক না বসার সম্ভাবনা নির্ণয় করতে বলা হয়েছে আচ্ছা এখানে পাঁচজন বালক এবং তিনজন বালিকা অর্থাৎ আটজন বালক বালিকাকে একটি শাড়িতে আমরা গ্রহ আসন গ্রহণ করাবো ঠিক আছে তাহলে এখানে টোটাল আমি নমুনা বিন্দু পাব এইট ফ্যাক্টোরিয়াল এটা কি করে হলো দেখো এই আটজন বালক বালিকার প্রথম পজিশানে অর্থাৎ প্রথম আসনেই আটজনের যে কোনো একজনকে আমি বসাতে পারি তাহলে আমি এখানে কতগুলো উপায় পাচ্ছি টোটাল আটটি উপায় পাবো কেমন আচ্ছা প্রথম পজিশানে আটজনকে বসানোর পর এবার দ্বিতীয় পজিশানে সরি প্রথম পজিশানে যে কোনো একজন বসে যাওয়ার পর এবার দ্বিতীয় পজিশানে বাকি থাকলো সাতজনের যে কোনো একজনকে বসাতে পারবো অর্থাৎ দ্বিতীয় পজিশানে আমি সাতজনের যে কোনো একজনকে বসালে মিলিতভাবে কতগুলো উপায় হলো আট গুণ সাত এবার তারপরে তিন নম্বর আসনে দুজন আমার বসে গেল বাকি থাকলো আটজনের মধ্যে থেকে দুজন বসলে ছয়জন বাকি ছয়জনের যে কোনো একজনকে আমি এখানে বসাতে পাবো তাহলে এইভাবে মিলিতভাবে আমি কত রকগুলো উপায় পাচ্ছি আট গুণ সাত গুণ ছয় গুণ পাঁচ গুণ চার গুণ তিন গুণ দুই গুণ এক অর্থাৎ এইট ফ্যাক্টোরিয়াল ঠিক আছে এইবার এখানে এ হচ্ছে একটি ঘটনা যেখানে পাশাপাশি দুজন বালিকা আসন গ্রহণ করবে পাশাপাশি দুজন বালিকাকে আমি আসন গ্রহণ করার যে ঘটনা সেটাকে এ ধরে নিলাম ঠিক আছে কারণ পাশাপাশি দুজন বালিকাকে কেন বসাচ্ছি কারণ কোশ্চেন বলেছে দুজন বালিকার মধ্যে কখনও কোনো বালক বসবে না অর্থাৎ যখনই দুজন বালিকা থাকবে তারা পাশাপাশি বসবে তাদের মধ্যেখানে কোনো বালক থাকবে না তাহলে সেই যে ঘটনা সেটাকে আমি এ ধরে নিলাম তাহলে এখন এই তিনজন বালিকা আমার টোটাল আটজনের মধ্যে দেখো তিনজন বালিকা আছে আমি তিনজন বালিকাকে যদি একজন সদস্য হিসাবে ধরে নিই তাহলে তিনজন বালিকাকে আমি যখনই বসাবো তখন তারা একসাথে বসবে ঠিক আছে তাহলে মোট সদস্য হচ্ছে আটজন এখন তিনজনকে যদি আমি একজন সদস্য ধরে নিই তাহলে আমার মোট সদস্য দাঁড়াবে ছজন ঠিক আছে তাহলে এই ছজনের মধ্যে কত রকমভাবে আমি এটাকে বিন্যস্ত করতে পারবো বা সাজাতে পারবো দেখো এখন এই ঘটনার নমুনা এই যে ঘটনা তার নমুনা বিন্দুর সংখ্যা হবে সিক্স ফ্যাক্টোরিয়াল অর্থাৎ কীরকম হচ্ছে এই তিনজনকে যদি আমি একজন সদস্য ধরে নিই তাহলে এখন ছজন সদস্য যখন আটজন সদস্য ছিল তখন হচ্ছে এইট ফ্যাক্টোরিয়াল হয়েছে তাহলে যখন ছজন সদস্য তখন হবে সিক্স ফ্যাক্টোরিয়াল তাহলে এই সিক্স ফ্যাক্টোরিয়াল এতগুলো উপায়ের মধ্যে প্রত্যেকটা উপায়ের এতগুলো উপায়ের প্রত্যেকটা উপায়ে কি হয়েছে যে তিনজন বালিকাকে একজন সদস্য ধরেছি অর্থাৎ এই তিনজন বালিকা একত্রে স্থান গ্রহণ করেছে এবার ওই তিনজন বালিকা তাদের নিজেদের মধ্যে কিন্তু থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল এখানে হবে থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল উপায়ে বিন্যস্ত হতে পারে তাহলে এখানে টোটাল নমুনা বিন্দুর সংখ্যা হবে সিক্স ফ্যাক্টোরিয়াল ইন্টু থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল এটা হচ্ছে টোটাল নমুনা বিন্দুর সংখ্যা এ ঘটনার অন্তর্গত তাহলে এখানে প্রবাবিলিটি অফ এ হবে সিক্স ফ্যাক্টোরিয়াল ইন্টু থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল ডিভাইডেড বাই মোট নমুনা বিন্দু হচ্ছে এইট ফ্যাক্টোরিয়াল তাহলে এটা হচ্ছে প্রবাবিলিটি অফ এ ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের প্রবাবিলিটি অফ এ এবার এটাকে তুমি যদি ক্যালকুলেট করো কীভাবে করবে এইট ফ্যাক্টোরিয়ালকে আমি লিখলাম সিক্স ফ্যাক্টোরিয়াল ইন্টু সেভেন ইন্টু এইট তাহলে সিক্স ফ্যাক্টোরিয়াল কেটে গেল থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল মানে আমরা জানি সিক্স আর সেভেন ইন্টু এইট মানে ফিফটি সিক্স এবার এরা কাটাকুটি করলে থ্রি বাই টোয়েন্টি এইট যেটা দেখো অপশান নম্বর সিতে আছে অপশান নম্বর সিতে আছে থ্রি বাই টোয়েন্টি এইট